大家好，欢迎收看维森数码生活，我是 Rick。那么今天就接着上一节内容，继续对 A7S3 和 EOS R5、R6 的画质进行进一步的评测。好，那我们正式开始<音乐>。我们先来看一下三台机器的解像度测试。R5 这台机器比较复杂，所以我们选了五个模式进行测试，分别是 8K RAW、4KHQ。全画幅模式下的普通 4K， 以及 S35 模式下的普通 4K， 来看一下到底有什么区别。那都是 OIM 压缩格式，那 R6 则是 4K IPB 的2 5 FPS，S3 的话是 XAVC I 4K 下的2 5 FPS。R5 的 8K RAW 和 4K HQ 模式画质接近，都是所有机器里面最好的。那其次就是 R5 的 S35 模式和 A7S3 的 4K。啊，但那并不说 R5 的普通模式下 4K 不能用，只是说如果你对解像度高要求的话，这个测试可以做个参考。四台机器的话，相对来说都还是比较锐的。那为了测试动态范围呢，我们把三台机器放在一起，挑选一些大光比的场景，同时拍摄。后期只做一些基本的校正。那通过原片可以看出来。佳能的暗部及高光都相对来说比索尼要窄一些，细节保留了少一点。但是只要你曝光合适，后期稍微花点时间调整 ，R5 和 R6 还是能达到接近的画面的。但在使用索尼时候，一般都是大家在不过曝前提下，尽量向右曝光，来达到一个比较干净的暗部。那佳能都是宁迁勿曝，因为它的高光表现相比其他厂家确实还是有一定差距的。而且因为 R5 和 R6 的 C log 只是第一代。所以理论上来说，能装进去最大动态范围只有13档。那所以说，我们也测试了 R5 可以通过 8K RAW 后边换 C Log 2， 但是 8K RAW 的体积和适用场合真的非常有限。哎，有传闻说了，佳能可能会在这两台机器上加载 C Log 2或者 C Log 3。呃，但是毕竟也只是传闻了，呃，传闻也就那么说，我们就那么一听。那好，来到室内可控的情况下。我们来看一下三台机器在欠爆和过爆时候的表现。呃，为了尽可能减小镜头对于测试造成的误差呢，我们三台机器都转接了适马五十二次这个头。那分别测试三台机器最高宽容度的一个格式，分别是 A7S3 的 S Log 3 r 5的 8K RAW、R6 的 4K C Log 第一代，然后分别还测试一些我们常用格式，就是 R5 的 4K HQ C Log 第一代、S3 的 HLG。佳能的机器除了 R5 8K RAW 模式下变换的 C Log 2之外的话，其他的机器在过曝两档的时候衣服已经爆掉了，到过曝三档的时候肤色的高光也都爆掉了。那索尼 A7S3 在 S Log 3模式下过曝四档仍旧能保证很好的肤色细节。那我们再看一下欠爆啊、呃，这里稍微补充一点，上集我们说 R5 和 R6 的 AF 在欠爆四档的时候还在工作，但是后来我们检查素材时候发现。虽然眼控 F 的框还在，但是有些时候自动对焦可能会拉下风箱。那 S3 上并没有这个问题。通过测试可以看出来，在欠爆两档的情况下，所有的机器所有模式都差不多。那在欠爆三档的时候呢，有的机器和模式出现不同程度的色片。R5 的 8K RAW 是保持的最好的，一直到欠爆五档的时候，我们看出来所有的机器都出现严重的色片和噪点。但是画面放大来看。R5 的 4K HQ 最细腻一些，那 R6 总体和 R5 要接近一些，稍稍优于它的 4K 普通模式。HLG2 的画面是最干净的，但是暗部细节丢失的比较多。好，那下面说说问题，最大问题就是 R5 和 R6 的过热问题。那相信这也是很多用户头疼的地方。在最新的 1.1 固件下，虽然这个问题得到了改善，但问题依旧存在。我们大概在室温20度左右的室内测试了一下我们常用的格式，没有太阳直射。R5 4K HQ 25 FPS 模式在40分钟的时候出现了过热警告，到了44分钟关机，休息20分钟后恢复10分钟的录制时间。我们在测试过热的时候还发现 
。R5 在使用一些副厂电池时候的话，出现卡死的状态。如果你有很多家用的副厂电池，在拍摄前最好一一都测试一下。那 8K 若25 FPS 情况下的话，大概三十分钟时候的话出现警告，然后四十分钟时候的话强制过热关机。R6 的过热问题相对就好一些 ，4K 25 FPS 的时候的话，录制五十分钟才出现过热警告，大约六十七分钟的时候过热关机，休息二十分钟以后恢复了十五分钟的拍摄时间。H3 在 4K 25 FPS 的情况下，一直到电池用完都没有出现过热警告和过热关机，所以能看出来索尼新研发的这个被动散热系统还是非常有效的。新固件下，在室温里面 ，R5 和 R6 的拍摄时间已经恢复速度还是很明显的提升的。呃，但是根据你的具体使用情况以及温度的话，可能这个时间会有上下的移动，所以的话这个测试只能是供大家做个参考。那有人可能说我不需要一直录那么长时间，但过热问题并不是说拍个镜头能录多久这个问题，是因为像有些商业拍摄的时候，哇，你的机器到场之后就一直要开着，导演肯定要看画面，有时候灯光师肯定需要看一下画面，然后的话化妆师有时候也要看一下画面，甚至美术还有甲方也要看画面。那这个时候的话，机器不是处于开机取景状态，就属于回放状态，所以它这个温度是持续有升高的，啊、呃，那不可能在经历一个多小时的假设啊、准备啊，终于可以拍摄的时候，说不好意思，我的机器过热了啊，要需要二二十分钟，啊，这个是无法接受的，我们也不想看到这种情况。那稍微小心点拍摄，比如说像一些婚礼啊、纪录片啊，或者有些时尚的一些侧拍啊。你可能不会一直出现过热情况，但是你终归不会想到看到这个情况发生的。那最保险方案肯定是多带一台机器了。那其实我自己的话，无论什么拍摄，无论用什么机器，我都多带一台备用的机器，因为除了过热，还会有一些其他的情况，比如像 Red 经常有一些机器报错呀、系统错误呀，还有一些其他机器机器卡死啊，或者直接像那些 Black Magic u r s a G2， 它直接开不了机的啊。另一个问题就是储存卡。那如果你预算充足的话，那直接买最贵最好的卡就行了，就不用太管这部分。那如果你像我一样日常吃土的话，那下面这部分的话还是对你非常有帮助的。那我们做了个简易表格给大家参考一下 ，R5 和 R6 在不同的格式下用什么卡才能拍摄？用 R5 拍视频，因为 4K 1 2 0 p s 只有 OI 选项，所以基本上选择 R5 来拍视频。Safe Express Type B 是逃不掉的 ，R6 就亲民很多 ，V30 SD 卡呢，兼容所有的格式。但是呢，啊，得总有个但是，对吧？因为它用的是 IPB 真金压缩格式和 H265 的编码，所以如果后期你不挂代理不转码的话，所以不管你是二手笔记本还是 Mac Pro 顶配，只要能把你卡到怀疑人生。那假设你说你不需要拍摄高帧率，或者说不经常拍摄高帧率的话，那外接一个 Ninja Five 的话是非常好的一个选择。HS3 呢相对简单一些，但不代表便宜啊。那 V90 SE 卡呢？那虽然这个卡还是贵了。但是比起 s e l f Express Type A 卡的话，还是容易接受很多的。但是这些 SD 卡务必有 V90 认证，不然的话，像老的一些索尼的高速卡，就算速度够了，和 V90 是一样的，它机内也是不认的。那 R5 和 R6 还是一些别的问题的，比如说峰值对焦助手，还有那个对焦向导以及斑马纹是没法同时开启的。那直放图虽然很大，很明显。但是的话，你录制时候的话是没办法把它给调出来的，所以在一些光线变化情况下的话，这个就比较难受一些了。那还有就是说，像开机之后的话，虽然有画面，但是还是没有办法调参数。另外，这个绝对是个槽点，你可以通过控制屏幕去录制，本来非常人性的。但是像我这种手指比较粗的人，容易就把误误操作，然后的话就把焦点拖到那个地方去，然后没有录上。然后呢，这个佳能这个待机时候的话，它只显示一个红色的一个点。然后你摁完之后的话，它没有提示音，就变成一个红色一个方框啊，这个就那这个就很让人迷惑了，我到底有没有录上呢？那 S 3综合比下来的话，比 R 5和 R 6更能胜任一台主力的视频机，也非常可靠一些。当然问题还是有的。首先来说一下这块 1,200 万像素 CMOS， 那为了高感携程像素呢，我是可以接受的啊，毕竟这是台视频机，我并不需要那么多像素。然后这个低像素呢，又导致 4K 模式下没法用 S 3 5模式，那这样我就没法转接一些 S 3 5的电影头在这个机器上面了。所以索尼，你不觉得这块1200万像素的 CMOS 确实像素太低了一点点吗？然后这机器也不支持时间码的输入和同步，也没有 4K DCI， 然后也没有像一些6比五或4比三的变形拍摄模式。但说这么多槽点 ，S 3这次升级还是非常有诚意的。呃，离我心目中视频机只差那么一点点了。那希望的话，下次升级这些东西都能有。呃，当然也希望下次升级不要是五年之后了。啊，那说了这么多，我到底该买哪一台呢？心里肯定在问。
我觉得这个东西还是基于你手里有什么样的镜头和你工作性质来决定的。但如果你手里索尼和佳能的镜头多的话，全部出了换门肯定是不划算的，肯定还是原生卡口机器要好一些。你要是照片和视频都做的话 ，R5 肯定是你的首选，毕竟四千五百多万的高像素以及八 K RAW 的画质都是很不错的。然后像这种纸拍视频的话 ，A7S3 肯定是首选，它的整个实用性和稳定性都要高一些，整个四 K 的画质的话也属于中上水准，非常堪用。然后像高感高帧率，基本所有的功能该给你的都给你了，能应付绝大部分的工作要求和拍摄环境。那 R6 这台机器呢，主要针对一些预算有限的佳能视频用户了。如果你没有佳能镜头，或者不刚需这么好的视频自动对焦的话，那么松下 S5 的话也是个不错的选择。好，那到这里的话，索尼 A7S3 对比佳能 e s r 5和 R6 的评测的话就全部结束了。如果你喜欢我们这期视频，或者觉得我们这期视频对你有任何帮助的话，请长按点赞，一键三连，是对我们最大的支持。那 YouTube 的观众的话，请点亮右下方的小铃铛，订阅我们。那我们下期再见。